，别，住手！放开他，放开他，放开他，放开他，放手啊！放开，没事吧？欺负人呢！我就知道你会有同党。路见不平，众人踩。要不是昨天晚上我们救了他，他早就跳河自杀了。你们江家，也是有头有脸的人家，怎么可以这么欺负人呢？所以啊，你们就站出来，仗义相助，是不是？哎，说吧，到底要多少钱，你们才肯善罢甘休啊？那要看你们江家有多大的良心了。当然是越多越好了。她怀了身孕，又丢了工作，回到上海去，又没有地方住。是是是，虽然呢，我们得给你们一大笔钱才够用，对吧？以后呢，她肚子里的孩子生下来，所有的衣食住行全得由我们江家负担，是这意思吧？呸！你们想得美！哎，你们这些上海的仙人跳把戏，以为我不知道？你们都是一伙的。你说谁是一伙的？我我我可不是啊！哎，明明是你欺负人家，还赖我们讹诈，那你敢发誓吗？哼，你敢发誓说你没有欺负他吗？我当然敢发誓，我当然敢发誓了。你二少爷，哎，你发什么誓啊你？是他哥哥。你去叫你哥哥出来呀！我哥，我哥被我娘关起来了。你一天不走，我娘就关我哥一天，啊！我告诉你，你一分钱都拿不到，赶紧走人，要不然我报警抓你。瑞大爷，去报警。呃，是。你去报警啊！你去报警试试。我们就不走，就在这里等警察来。我倒是要等警察来评评理。给我们主持公道，好，好，慢慢等，啊，关门。啊，二少爷，警察马上就来。瑞大爷，你，你怎么还真去报警呢？啊，我就是吓唬吓唬他们的。不是，快快快快快，让他们别来，快去快去快去，快去。来，你呀，别怕，我们陪你等警察来。看他还敢不敢耍流氓！我要去江家。嗯，是江家人把江大少爷给关起来的。我就说嘛，他不会这么无情无义的。我要去江家求他们把大少爷给放了。你们去哪儿啊？去江家。哎，你要干嘛？不能让他去我们家。少爷，哎哎，少爷，哎，少爷，少爷，少爷。哎，让下，让下，哎，对不起啊。快走，快走，快点，哎，快点，对不起，快点，让下，让下，让下，让下，别别别，走。哎，快，二少爷，二少爷，救命！救命！哎，救命！快走。没事啊，他们两个人是女贼，我要带他们去警局。谁谁谁,谁是女贼啊？我告诉你啊，你别相信他们。好，副官，嗯嗯，干嘛呀？你给我滚！干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？
，各位，怎么回事？这，各位，各位啊，你们千万别误会，千万不要听这两个女人胡说八道啊！我们不是什么恶霸，我们也没有要杀他，是他们想来敲诈我们，所以我要带他们去警局，就这么简单。没事啊，你们都散了吧。哎，别扫，不爱扫，你胡说些什么？明明是这个姑娘她怀孕了。你们江家不负责任，哼！现在反而说我们要敲诈勒索，还想抓我们？各位，你们说说，没有这个道理吧？对，没有这个道理，没这个道理，没这个道理。是啊，我是来江家找大少爷的，我要他负责任。可是江家人把他给关起来了，连面都不让我见，还还要把我丢到河里去喂鱼。啊！鳄鱼，我来找江家大少爷，不就是想讨个说法吗？是不是啊？啊！哎，各位，各位，你们可怜可怜我，谁能帮我出个头啊？准我见见江家大少爷呀、啊！啊！是啊，你们我来出这个头，走，跟我一起把江家大门给我踹开去！走，来来来，快走！有你什么事儿？管什么闲事儿？啊！我不能不管。昨天晚上，这个姑娘她都要跳河。自杀了！跳河自杀！对，对，我可以作证，人家真的是被逼得走投无路了。小姐，我拉你去，我知道地方，不收你钱。好，哎，大家一块去啊，一块去，走啊！走走走，走，快点啊！慢点啊，小姐。走，走，我去把江家大门给踹开。走，走。你跟着凑什么热闹？我们是帮人家。你们这是唆使闹事，知道吗？回去，你们两个不许走。哎呦，二少爷，刘大爷，哎，这两个人跟那个女人是一伙的，我今天要带走他们。哎呦呦，你误会了，这个呢是小犬何谦，这个是他银行的同事，周小姐。啊？你们两个跟那个女人不是一伙的？那你们瞎捣什么乱呢？哦，我们就眼睁睁的看着你们欺负一个姑娘家呀！就是，哎，这周小姐，这个是人家家务事，都别去了啊，别去了。刘大爷，你不知道情况，他们江家可是恶霸，哎哎哎、他们……哎，江家那里是什么恶霸呀？江家的庆祥绸布庄是百年老店，那靠的就是诚信第一，童叟无欺，怎么会欺负人呢？啊？他哥把人家肚子都搞大了，就是。你知道，我一个风纯女子，一个舞女，你们哎，等会儿，你说什么？怎么？那个女人没跟你们俩说啊？她是一个上海的舞小姐。这欢场上的事情，没有做到大了肚子，非要进人家大门的。你们这闲事管的也太多了吧？刘大爷，嗯嗯，电话借用一下。我要通知家里人。哦，行，好，行，那请，请，请。不许去啊！哎，吴小姐啊，你去跳舞，不买门票，没付钱，你哪点对不起人家了？我跟他是有感情的。你再说，讲感情，你对得起你媳妇儿吗？嗯，现在全家上下还都瞒着他呢。你跟他讲去，你跟他讲感情去。喂，大海啊。怎么会这样的呢？什么事儿啊？嗯，没事儿，没什么。喂，大海啊，我等。什么事啊？来闹了，你找达天还有用吗？西大街，庆祥绸布庄的江家欺人太甚了！太太太太娘，娘，娘，你放我出去，让我跟他好好谈一谈。娘，谈什么？
喊你对不起人家，好让他随便开价。他唬了几十个人来闹，是来跟你谈感情的。你闹吧，闹出你媳妇儿来，看你怎么说清楚。叫三小姐过来看住他。是。娘，娘，您心情不好是吗？你要去哪儿呢？啊，外头卖鱼的该来了。媳妇想帮娘挑一只又鲜又肥的黄鱼，帮娘做糖醋鱼。现在天气热了，娘您吃起来爽口呀。你挑鱼去。老蔡、吴婶他们是废物，连鱼都不会挑，还要老你大少奶奶去挑鱼。你这当主子的这么贤惠能干，不怕下人恨死你呀、啊？是，媳妇，这就去叫他们。不必了，今天没胃口吃鱼。天气热，你也别屋里屋外乱串了。不怕别人说你闲不住，自己院里待不住。是，娘教训的是。走，没错，跟着，跟着，跟着，到了，走，对，没错，一定要走。是。这位老太太，请您让一让，我们要到江家去讨个公道。对，对，你让一让。我这个老太太不能让，我们江家不大，接待不起你们这么多的大爷们，恕我怠慢失礼，不能让你们硬闯。江家大太太，我只想见大天一面，我有话要跟他说。你是谁？我认识你。我，你们这么多的人耀武扬威的来。总有个头，我好说话吧？是您？不，不是我，是他。你们江家欺负人，我们是来为他讨个公道，对不对？讨公道，讨公道。哎呀，你们都还站这儿干什么？还不过去看看去？大太太吩咐，不允许过去。他是谁？我不认识。大太太，您让您家大少爷出来。不就认识了？对呀、啊，让他出来！对呀、啊，让他出来就是了。出来，让他出来！我儿子开店做买卖，认识他的，不认识他的还少。那认识他的也不是个个都要见呢，也不是个个都愿意见呢。这个女人我们江家就不愿意见。你们这些大爷们，闲事就管到这儿吧，都走吧。哎，大太太，您这话说的。你们家大少爷把人家肚子给弄大，总得出来给个交代吧？对呀、啊，让他出来给个交代啊！我们江家不认识这个女人，她肚子怎么大的我们不知道，我们怎么给她交代？哎，哎，这不耍赖吗？这话说的，大太太，那只有你们家少爷才清楚啊！我儿子不清楚。大太太，您这，您这也太不讲道理了吧？你们才给我讲个道理，嗯？你们让人鼓的来闹，你们知道他什么来路？他是上海来的一个舞女。啊，舞女，舞女，哎呦，舞女，舞女，哎呦！我儿子去上海谈生意，或者是捧了他的场，或者是做了他的生意，那只不过是交际场上的风花雪月。一个风尘女子，朝三暮四，做的就是陪爷们儿取乐的营生，有这道理大了肚子来找客人要交代的？各位都是见多识广、知情达理的大爷们，你们说我们能给他什么交代？你们给我一个道理。可是，你们家家大少爷说，他说要负责任的，他说。
娶我做小，是他自己亲口说的。我怀的，我怀的也是他的骨肉。承不承认，我求你放他出来，让他亲口跟我说吧。他跟你认什么账？这不是上海，这是我江家，是由我说了算，我来做主。你有脸说肚子怀的是谁的种？我倒不好意思问你跟多少男人上过床。这事儿咱别掺和。没见过这么寡廉鲜耻的女人，你自己是个舞女，干的就是这个营生。是，我是舞女，可我是清清白白的舞女。我陪客人跳舞，那是交际，那是娱乐。我们做的都是正经生意。我们不陪客人上床，我怀的，就是你们江家的骨肉。你去，你把江大天叫出来，我亲口问他。我去，我去，我去。男人去你们那儿就是风花雪月、谈情说爱，这种逢场作戏的肉麻话也好拿到大庭广众之下来说，哼，真不知羞耻，我都替你害臊。这种不正经的女人，我们江家不要跟她扯。你们都走吧。我我不走。今天我见不到江大天，我我就死在这儿。今天你们这里边有谁，能让祖上蒙羞、乡里耻笑、胡乱就认了一个妓女怀的野种？谁？你们站出来，来教我这个老太婆组织礼法、伦理、道德。谁？谁？还是您？还是谁？你们今天要讲公道、做好事，就请你们把他带走吧。哎哎哎，干嘛干嘛干嘛？这位妓妓女姑娘，我说你，我不是妓女，我怀的也不是什么野种，这些大天他都知道。大天，大天，我，你别拉他，你拉他。就说我们在欺负人家了，你让他闹去，让他闹去。大天，大天，大天，这个人的话能信吗？开门啊！大天，你开门啊！大天，快出来呀！哟，二太太不能出去，大太太说了，不让理他。欺负我！你快出来呀、啊，大嫂。外面谁在喊了？啊，外面叫卖的吧？叫卖的？不像啊，喊的这么声嘶力竭的。哎，大嫂，娘说了，不让大家出门的。你们都看清楚了，他再怎么闹也就闹成这样。你们热闹看够了，就请各自散了去吧。猴子，我们去劝劝他吧，都没人管他，我们不能不管他。走，走。哎，让开，让开！这么多人在这干什么？啊？谁在闹事啊？你们怎么才来呀、啊？就是那个发神经病的女人，赶紧把她带走，跟我来。你真报的警啊？对呀、啊，不然怎么办？你们放开我！走，干什么？你们，你们干什么？是我又没办法，我来找人的。你们干嘛欺负人？不要在这儿闹事了，带走！你们放开我，我犯什么法了？你们平白无故抓我，哎，快，你们帮帮我呀！你放开我！快做姿势，私闯民宅，你还喊冤？哎哎哎！我告诉你，你把我关起来，再把你儿子也关起来，那些事情你就可以不承认了吗？你儿子爱我，我们就因为相爱了，我才会怀孕的。好啊，你把你儿子关起来。把我也关起来就完事儿了吗？我明天还会再来，我后天我还要再来，以后我每天都要来。
再来闹也还是这样。哼，你这种伤风败俗的女人，休想进我们江家大门一步。行，那以后我就天天在这桥上等。你能管你儿子一辈子吗？他爱我，你不能不承认。你儿子爱我，他就会为我负责，就会为我的孩子负责。以后。等他在江家做主了，他想娶谁就娶谁，想让谁进门就让谁进门。你咒我死？对，我告诉你，我就是能等到那么一天。我说你这个女人到底是从哪儿跑出来的？还不赶紧带走？啊，带走带走！放开我，放开我！娘、啊，别生气啊！我告诉你，老太婆，我今逢发誓，总有一天我要风风光光的进你们江家大门。你到底有完没完？把他带走！你等着。放开我！娘，带走了，别生气，救回来身体。想进门？我刚才才发过誓，他死都休想。是是是是是。娘，我求你了。让我好好去跟他讲，讲什么？你能跟他讲什么？嗯，讲等我死了，你当家做主，你就可以把他请进门来。嗯，你还能跟他讲什么？让他不要脸的挺着肚子来，就妄想进我江家。我，我是真的喜欢他。你是鬼迷心窍，没了脑子。她是个什么女人？你也喜欢，你也敢喜欢。一个爷们儿，要想风流，你也得看看你有没有风流的资格。现在你却惹出麻烦来，让全家人跟着受人耻笑，丢人现眼。管叔，大太太，你让人把前后门看紧了，不许他出这大门半步。大少奶奶要是问起来，就说他留在这儿这几天对账，不许让他知道这件事情。是。二娘，你也听到了。我，我爱多这个嘴，我我哪敢多这个嘴呀、啊？大海。你跟我来，这个女人要处理的干净彻底。我怀孕了，你什么时候娶我？大少爷，大太太让我送饭来。大天，怎么了？发生什么事了？今天外面，外面闹成那样，你难道一点都不知道？不知道。能知道吗？你不能知道，娘不准你知道。到底什么事情不能让我知道皇皇乖，爹说个故事给你听，好不好啊？好。哎，皇皇乖啊
，到底是什么事情？不能让我知道啊！既然大太太这么交代了，您就别瞎想瞎猜了。嗯，是啊，在这个家，我这个当大少奶奶的，只能什么都不知道。周小姐，还好您愿意来，要不然他就被关在这儿了。谢谢你帮忙。啊我说你怎么阴魂不散啊？你才阴魂不散呢！我是替我哥来给你送信的。哎，那你大哥还交代我什么了吗？他要你赶紧离开这个地方。哎，上面都写了，你自己看吧。我不识字。我刚刚还去了趟警察局，没想到他先把你给保出来了。是接不是保，他又没办法，警察能关他吗？金凤，他让你回上海等，我还能等什么呀？还是有希望的。你也知道，我大哥去上海是要谈投资，今年谈不成，明年就一定可以谈成。到那个时候，他去上海负责开店。我们家里人就管不了他，他或许在上海可以偷偷的娶你。可是我在上海的工作也没了，我还怀了身孕，我在上海怎么待啊？他就没替我想想吗？有啊，他替你想过了，嗯，所以他说，他说什么？呃。他说：“他说要你打胎。”我大哥也是没有办法了，他怕你生下小孩会拖垮你的。打胎，打胎需要花钱的。我听说这很危险。很多女人都为此送了命。我要敢去的话，我来找他干什么呀？你说的那些都是江湖的郎中不可靠的，这点你可以放心。我大哥交代过了，一定给你找最好的医院，还要找西洋医生给你动手术。至于钱的问题，哎，你不用担心。你哥哥能让你给他钱去打？胎，为什么不能让你拿钱帮他生活啊？你这好人是怎么当的呀？难道真要他把小孩生下来傻等啊？他怎么活下去啊？嗯，妈，我这么跟你说吧，你要没有孩子，你的人生还有希望。就算你跟我大哥没缘，你还可以嫁给别人。当然。我大哥也不是一个无情无义的人，他不会让你自生自灭的。他交代我了，给你一笔钱，让你回上海好好安顿。只要你能打胎，我就把钱给你
。嗨，你们也太过分了啊！你要给他钱，还必须得等他打完胎之后。这算什么？条件交换啊？这钱是我的，当然要等他打了胎之后才能给他呀。我实话告诉你吧，我大哥真的没有办法了。我是好心帮你，请你想清楚。既然你大哥这么无情无义，不想要这个孩子，好，我就听他的，拿掉就拿掉吧。都办好了。这就对了，不能拖。他跟你讨价还价了？没有，我跟他说了，这钱反正是我出，给不给在我。他也就接受了。他也知道再闹也闹不出多少钱来。这种上门讹财的事情，一开始就得硬对付。他不是来讹财的。钱他都拿了，还不是啊？娘，他是走投无路了。你什么意思？我没什么意思，我就是想跟您说，看起来他跟大哥真的是有感情的。哼，不过就是个风尘女子，管他有什么真感情假感情。那张单子给我看一下，给，啊，哎，周强，嗯我还打算中午就去找你呢。我正要去医院呢。现在？嗯。来。为什么这么快呀？哎呦，医院都约好了。就这样了。那那江家二少爷呢？在外面等着呢。我知道你要上班，我心里也挺过意不去的。可是我这一个人去医院，我我我我害怕。放心吧，你等我一下。我要请假，哎，你能不能也请个假啊？我我正忙着呢，忙着，就你事儿多。哎，周小姐。周小姐，早，早。他人呢？在里面等着呢。我跟他说了，钱要是没拿到，就不去医院了。哎，什么钱？你说什么钱啊？哦。我不是说了吗？他去完医院，我自然会给他钱。这马上就要去医院了，谁知道手术以后你们会不会赖账就不给了？哼！我用我江达海的人格保证
，以我们江家的名誉保证，绝对不会赖你们这点钱的。你们江家还有信誉吗？你们兄弟俩是一个比一个不可靠，只会欺负人家弱女子。你叫我怎么相信你们？我没钱。没钱？嗯。再见。哎。你干什么？动手动脚的。我现在身上没带钱，我得去去店里取票。哦，那等你、啊。我出去一会儿就回来，不许多嘴多舌，就当没看见。大少奶奶，怎么了？我。有事吗？我看到大少爷从后院偷偷溜出去了。什么叫偷偷溜出去了？是大太太不许大少爷出去的。我要是说了，大少爷会恨我的；可我要是不说，大太太又会打死我的。什么叫？不让他出去，他又为什么要偷偷溜出去？您别问我了，大太太交代，不能告诉您的，怕您伤心啊。那我我我问娘去。哎，大少奶奶，您可千万不能去问呐！您要是去了，不但害了我，也害了大少爷，更害了您自己啊。少爷外头有女人了，昨天来闹的，是不是那个女人？大少奶奶，这是，您就别问我了，我也不清楚。你是我娘家带来的，我不问你，这个家还有谁肯跟我说呀？你不说，你不说，我就去问娘。哎，您别问了，大少奶奶，这事您管不了的，知道了又有什么用呢？我丈夫都不肯待在家里了，我还能装聋作哑吗？大少奶奶，这个事儿啊，您只能装聋作哑了。茂通钱庄的银票，这里可以兑，回上海也可以兑。他没有工作，又没有住处，而且是在上海，什么不贵啊？三百银元，够他撑多久啊？三百不少了。你知道吗？在我们店里，一个伙计一个月都挣不到二十块，能这么比吗？
。金小姐，我跟你说过的，这钱呢是我偷偷拿出来的，也就这么多了。再说了，医院那边我还得花钱，这就算是我一点心意吧。你肯这么帮忙，已经够难为你的，别争。既然这样，我看啊，你也别回上海了。为什么不回上海了？怎么回上海啊？这点钱够他回上海生活多久？我看啊，你就留下来，兴许呢还有机会再见到江家大少，你觉得怎么样